সঙ্গীতা দেখো যে বিষয়টা নিয়ে আমরা বারবার কথা বলছি যে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল যারা ইতিমধ্যে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে রিপোর্ট দিয়েছে তৃণমূলের নেতৃত্বে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মাফিয়া রাজ চলছে জেপি নাড্ডাকে দেওয়া রিপোর্টে এমনই দাবি করেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল সিবিআই তদন্ত চলার সময় এই ধরনের রিপোর্ট তদন্তকে প্রভাবিত করবে বলে পাল্টা অভিযোগ এনেছে তৃণমূল নেত্রী আর এ নিয়ে ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল ও বিজেপি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ থেকে শুরু করে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ অনুব্রত মন্ডল সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর দাবি রামপুরহাট হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের রিপোর্টে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ যা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি রামপুরহাটে যান বিজেপির পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল বিজেপির এই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বুধবার জেপি নাড্ডার কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে তৃণমূলের নেতৃত্বে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মাফিয়া রাজ চলছে আইন শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বিজেপির রিপোর্টের উনিশ নম্বর পাতায় আরও দাবি করা হয়েছে বক্টুবিয়ের গণহত্যার শিকল লুকিয়ে আছে বখরায় অর্থাৎ তোলাবাজির দেয়াইনি টাকার ভাগ ভাদুশেখ তার সহযোগীদের বখরার ভাগ দিতে চাননি এখান থেকে তৃণমূলের অনুগত মাফিয়াদের আরেকটা গোষ্ঠী তৈরি হয় এরপর ভাদুশে খুন হন এবং তার প্রতিশোধ হিসেবে বক্টুয়ের গণহত্যাকাণ্ড ঘটে বক্টুয়ের গণহত্যাকাণ্ড হিমশৈলের চূড়া মাত্র প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের রাজনৈতিক মাফিয়ারা নিয়মিত এভাবে তোলা আদায় করে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপত্তি রাজনীতি এবং অপরাধ জগতের আতার থেকে যা তৃণমূল সরকারের ছত্র ছায়ায় বেড়ে চলেছে তোলাবাজির বেআইনি টাকা যাচ্ছে তৃণমূলের কোষাগারে যারা এখন মানুষের টাকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করে আঞ্চলিক থেকে জাতীয় দল হয়ে উঠতে চাইছে সেখানে পুলিশ প্রশাসনের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা ভারতবর্ষের সংবিধানের অনুসারী নয় এমনকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেও সেটি এভিডেন্ট কারণ উনি কারণ কারণ উনি অন ক্যামেরা বলেছেন যে ওনার ব্লক সভাপতির পুলিশকে বলা উচিত ছিল সেটা পুলিশ করেনি আমরা খুল কোপারেশন তাদের করেছি রামপুরহাটের ব্যাপারে কিন্তু একটা অবজারভেশন আমার অবশ্যই আছে ইনভেস্টিগেশন যখন চলছে এই সমস্ত রিপোর্ট ইনভেস্টিগেশনকে ইন্টারফেয়ার করবে এবং এই সব রিপোর্ট ইনভেস্টিগেশনকে উইক করবে এবং এই সব রিপোর্ট টোটাল পলিটিক্যালি পলিটিক্যাল পারপাসে ইনভেস্টিগেশনকে মিসইউজ করবে সুতরাং আই কন্ডেম দিস টাইপ অফ অ্যাটিটিউড বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল তাদের রিপোর্টে আরও দাবি করেছে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সময় রামপুরহাটের এসডিপিও এবং আইসি ঘটনাস্থলের খুব কাছে ছিলেন ঘটনা সম্পর্কে তাদের জানানো হলেও তারা ঘটনাস্থলে আসেননি এমনকি দমকলকেও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভাতে দেওয়া হয়নি যদি সঠিক সময় পদক্ষেপ করা হতো তাহলে প্রাণগুলি বাঁচানো যেত আজকে যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের উপর যে কারো বিশ্বাস নেই সেটা আমরা বলছি না কোর্ট বলছে কোর্ট অর্ডার দিয়েছে যে সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে কেন্দ্রীয় যে ফরেন্সিক ল্যাব তারা মনে করেছে যে সেখানকার সাক্ষ্য প্রমাণের সাথে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের উপস্থিতিতে ট্যাম্পারিং হতে পারে সেই জন্য একজন ডিস্ট্রিক্ট জাজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার নিগরানিতে সেই বাড়িগুলোতে সিসিটিভি ফুটেজ এবং চব্বিশ ঘন্টা রেকর্ডিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে राजस्थान রামপুরহাট হত্যাকাণ্ড নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি নজনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় তদন্তে নেমেছে সিবিআই পাশাপাশি এই ঘটনা খতিয়ে দেখছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জাতীয় মহিলা কমিশন জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা 
ইতিমধ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় দল বক্তই ঘুরে গেছে বুধবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে রিপোর্টও দিয়েছে তারা এই প্রেক্ষাপটে তৃণমূল এবার 2015 সালে রাজস্থানের একটি ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে পাল্টা সুর চড়ালো সেই সময় রাজস্থানের নাগর জেলায় জমি বিবাদ ঘিরে গন্ডগোলে চারজন দলিতকে খুন করা হয় তৃণমূলের প্রশ্ন তখন রাজস্থানে ক্ষমতায় ছিল বিজেপি কেন্দ্রে মোদি সরকার তাহলে তখন সেই ঘটনায় কেন বিজেপির তরফে কেন্দ্রীয় দল তৈরি করে রিপোর্ট পেশ করা হয়নি তখন কেন কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানো হয়নি রাজস্থানে 2015 এ এরকম দলিতদের উপর অত্যাচার হয়ে দলিত শিকার হয়েছিল রাজস্থানে যে সরকার ছিল তখন সেটা বিজেপি শাসিত সরকার এবং সেই সরকার থাকাকালীন কেন্দ্রের সরকার কিন্তু এরকম সেটাও বিজেপি শাসিত 2015 এ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কোন টিম পাঠানো হয়নি আমাদের যখন হচ্ছে কিছু একটা দুর্ঘটনা হয়েছে তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিটও গঠন করেছেন তবে বিজেপি আবার বাংলায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবিতে অনড় আবেদন করেছি বা আমাদের রিপোর্টে বলেছি যে সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন কারণ এখানে সংবিধানের শাসন আইন চলছে না বিচার হওয়া প্রয়োজন এবং সেন্ট্রাল হস্তক্ষেপ প্রয়োজন কারণ পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের মধ্যে অবশ্যই আপনারা যে 355 356 যা বলেছেন এগুলো সকল সবগুলি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের মধ্যে পড়ে ওদের জানা দরকার যে 355 এবং 56 ধারা সংবিধানে যে রয়েছে এটা गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 অ্যাক্টের 1935 गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের অনুসারে এটা করা হয়েছে বিদেশি শাসকরা ভারতবর্ষে জনগণকে দমিয়ে রাখার জন্য এই ধরনের কালাকালুন তারা প্রয়োগ করতেন ওরা চাইছে একই ভাবে এই দুটি ধারা অপব্যবহার করে রাজ্যে একটা অনিশ্চয়তা বাতাবরণ তৈরি করা সব মিলিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে কৃষ্ণদ অধিকারী ও বিজেন্দ্র সিংহের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে সমর্থন করলে কুর্নিশ জানাবো মুখ্যমন্ত্রীকে হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথিতে মতুয়াদের শুভেচ্ছা বার্তা জানানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে এই মন্তব্যই করলেন বনগার বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর মতুয়াদের ভোটাধিকার আছে তাহলে কেন নাগরিকত্ব নিয়ে হইচই পাল্টা প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথিতে মতুয়াদের বার্ষিক উৎসব বারুনি মেলা ঘিরে যেমন মানুষের ঢল নেমেছে তেমনি রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের শুভেচ্ছা বার্তার বন্যা বইছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন মতুয়াদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটারে লেখেন হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথির পুণ্যলগ্নে আমার অন্তরে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই এই দিনটি যাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই উদযাপন করতে পারেন সেজন্য ছুটি ঘোষণা করেছে আমাদের সরকার তাৎপর্যপূর্ণভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেচ্ছা বার্তাকে স্বাগত জানিয়েও কেন্দ্রের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন বনগার বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ভোটের ফসল ঘরে তুলেছিল বিজেপি কিন্তু এখনো সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করেনি কেন্দ্রীয় সরকার দু হাজার উনিশে দ্বিতীয় মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরই লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাস হয় সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে তা আইনে পরিণত হয় কিন্তু এখনও অব্দি সেই আইন কার্যকর করেনি কেন্দ্রীয় সরকার মঙ্গলবার মতুয়াদের শুভেচ্ছা বার্তা দিলেও প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা যায়নি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের কথা এই নিয়ে কটাক্ষের সুর শোনা গেছে তৃণমূলের গলায়শীল এবং নীলাপানি দেবীকে শ্রদ্ধা করতেন এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি আস্থা ভালোবাসা রয়েছে মমতা ব্যানার্জি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য তিনি বদ্ধ পরিবার সেটা আজকের এই ছুটির ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি প্রমাণ করেছেন তবে মতুয়াদের মন জয় চেষ্টা ত্রুটি রাখতে চায় না কোনো পক্ষই একদিকে মতুয়াদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পনেরো জোড়া ট্রেন চালাচ্ছে রেল আন্দামান থেকে মতুয়া ভক্তদের আসার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নিজে শুভেচ্ছা বার্তা দিচ্ছেন 
অন্যদিকে মতুয়াদের উৎসব উপলক্ষে বুধবার সরকারি ছুটি ঘোষণা করে রাজ্য সরকার বিধানসভায় অশান্তিতে আহত হয়েছিলেন হুগলির চুচুড়া তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার তিনি এদিন যোগ দেন মতুয়াদের অনুষ্ঠানে পাঁচই এপ্রিল অব্দি চলবে মতুয়াদের বার্ষিক বারুণী মেলা সমীরণ পাল ও সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ উত্তর চব্বিশ পরগনা পাহাড়ে ফের পঞ্চায়েত ভোট চালু করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তের পিছনে ষড়যন্ত্র দেখছে সিপিএম বিজেপি তাদের অভিযোগ পাহাড় সমস্যাকে আরো ঘোরালো করে দিতে চাইছেন তিনি পাল্টা তৃণমূলের দাবি পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এই পদক্ষেপ নিচ্ছেন পঞ্চায়েত ইলেকশনও কেটেও আমরা চাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি এটা আপনাদের আইন তিস্তর পঞ্চায়েতটা করে দিন পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোট করতে চান মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়েছে রাজ্য সরকার আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তের পিছনে ষড়যন্ত্র দেখছে বিরোধীরা দু সালে শেষবার পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের মাথায় থাকে জেলা পরিষদ কিন্তু দার্জিলিং এ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাথায় ছিল স্বশাসিত সংস্থা দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল বা ডিজিএইচসি যার বর্তমান রূপ গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন জিটি এর পাশাপাশি রাজ্যের অন্য জায়গার মতো দার্জিলিং এও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করতে সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতির পাশাপাশি দার্জিলিং এ আলাদা করে জেলা পরিষদও গঠন করা হবে আর বিরোধীদের দাবি এখানেই তৈরি হয়েছে আইনি জটিলতা সিপিএম ও বিজেপির অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী এই জটিলতা তৈরি করে আখেরে পাহাড় সমস্যাকে আরো ঘোরালো করতে চাইছেন জিটিএকে আরো উন্নত উন্নত আরো উন্নত করে সেটাকে একটা সংবিধান স্বীকৃত একটা আঞ্চলিক স্বশাসনের মর্যাদা দেওয়া হোক অর্থাৎ এটাকে একটা স্ট্যাটাসটাকে আরও উন্নত করা হোক এই হচ্ছে আমাদের দাবি মমতা ব্যানার্জি চাই যে জিটিএটাকে আরও পুতুল করতে এমনি কিছু ক্ষমতা নেই একটা অনিশ্চয়তার পথে দার্জিলিংটা চলে যাচ্ছে সমস্যার সমাধান নয় উনি পাহাড়ের অবস্থাকে আরও জটিল করে পাহাড়কে নতুন করে উত্তপ্ত করবার চেষ্টা করছে আমি দার্জিলিং হিলস মে কালিম্পং হিলস মে এ পঞ্চায়েত থ্রি টায়ার পসিবল নেই ক্যা আর্টিকল টু ফোর্টি থ্রি এম জব তক রেগা কনস্টিটিউশন মে জিসমে পঞ্চায়েত থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত কো বার কিয়া গা হ্যা ক্যুকি দার্জিলিং কো এক স্পেশাল স্টেটাস দিয়া গা হ্যা পাহাড়ে জটিলতা তৈরি করার দায়িত্ব তো বিজেপি নিয়েই ছিল যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টাকে সরলীকরণ করছেন মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছানো যায় কিভাবে তার চেষ্টা করছেন একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে উন্নয়নের প্রচেষ্টা করছেন সারা পশ্চিম বাংলায় যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার থেকে দার্জিলিং আলাদা থাকতে পারে না কালিম্পং আলাদা থাকতে পারে না ইতিমধ্যে কালিম্পং এর বিধায়ক ও মোর্চা নেতা রুদেন লেপচা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে কালিম্পং এ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত চালুর দাবি করেছেন সনুজ ঝার রিপোর্ট এবিপি আনন্দ দার্জিলিং পাপিয়া তুমি যেমনটা বলছিলে যে ইউক্রেন থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে বহু মানুষ কিন্তু পোল্যান্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আর এই পোল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবিপি আনন্দের প্রতিনিধি সৌমিক সাহার কাছে সেই স্মৃতির ঝাঁপি খুললেন ভিলিশেভের মেয়র এই সংকটের সময় অন্য দেশের প্রতি তাদের বার্তা তুলে ধরলেন তিনি you told me uh, something on, over the phone that uh, polish people remember the indian maharaja who took in uh, 200 polish children after the second world war and that is the same way that polish people are taking in uh, ukrainian children so what will your be your message to the people of the world from europe from asia india what will be your message to those people for for the ukrainians so I, I'm not good in translating the songs, but we have Polish song that uh, uh, about really strange word when sometimes people can kill the others even by, by words and words like a knives. But finally, the sent message from this song was the people of goodwill is more. That's why that's why I have to we have to remember that in a strange Polish history, we met a lot of wonderful people like 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 from india and we have another uh, some uh, other other stories so people of good goodwill are everywhere so if we will just feel the same so finally we will support people in need our guests our neighbors someone who is in need and that's why i hope the fin- final final uh, uh, fi- moment of this uh, of this period would be that bad people will know that you are the like em- emperor and the star wars it will they will lost the what they started monushoto jibbe jodhe 
শান্তি ফিরবে ইউক্রেনিয়ানরা তাদের ঘরে ফিরে যাবে এবং সব কিছু আগের মতো আবার ঠিক হয়ে যাবে এমনটাই আশা পোল্যান্ডের এই মানুষগুলোর পোল্যান্ডের প্রচুর বাড়িতে আজকে ইউক্রেনিয়ান মানুষরা গিয়ে গেস্টের মতন রয়েছে অতিথির মতন রয়েছে রেফিউজির মতন নয় এটাই তাদের বক্তব্য পোল্যান্ড থেকে সৌমিক সাহা এবিপি আনন্দ